Dear students, today in this video, we will be discussing about debentures and bonds. Previous video will be capital market instrument daya, shares in the course discuss it. In the video will be shares polatane, pradana mai verina, instruments on debentures and bonds. In the number debentures and bonds, adina kurchitana, your video will discuss it. An organization may need financing at any time. In fact, funds are a basic requirement for setting up of or expanding a business. Whether it is a small organization, a settled company, or even the government that requires huge funds for daily survival. Or company key. Alangil or organization. Ella dosum funds in the Avsham undam. Other organization I cote, or a company I cote, public based I cote, private based company I cote, even government I cote. Ella avricum run jian fund valere essential on. Suppose the company wants to raise funds from the public, but at the same time, company does not want to divide its ownership. Then, debentures and bonds are the best option for them to raise long-term debt capital. Namal Kandu, companies fund raise and we need to depend on the capital market instrument on shares. That is an ownership instrument. We will discuss this video. We will discuss bond and debenture. The company divide ownership divide the size of the fund raise and the company's dependence capital market instrument bond and debentures. Although both the terms, that means bond and debentures, are used interchangeably in many countries, the fact is they are distinctly different. Usually, bonds are issued by the government, by large corporations or agencies of the government. Similarly, debentures are issued by private companies. To raise funds from the market. Palapur namal interchangeably use yena randa words on a bond and a debenture. At the same time, bond inum debenture inum clear cut title difference in them. So, nam kajumaita endana or a bond in a noka. By definition, a bond is a fixed income instrument that represents a loan made by an investor. To a borrower. In simpler words, bonds act as a contract between investor and the borrower. Usually, bonds are issued by the government, by large corporations or agencies of government. And these bonds have a maturity date. And when once that is attained, the issuing company needs to pay back the amount to the investor along with a part of the profit. Usually, bonds issue jay in the government, alangil, valere valia corporations or agencies of government. market bond issue jay in Or an exhibition, why pakarna nalgia. Why pay Pradinidi Girikina or Stira Varumana Ubagarna Maitana? Your bond in the definition Nankuman Slakan Sadikina Bond in the Varnena or a contract on Araka Tamalella or a investor borrower in Tamalella or a contract in Yana number simply bond in the Varena. A bond in clear cut title a bond in the maturity date of Arnett and Diary. Etreana regularly are bound in a kittena 
ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും നമുക്കറിയാം ബോണ്ടിനും ഡിബഞ്ചറിനും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിനെ നമ്മൾ സിമ്പിളി കൂപ്പൺസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ മീനിങ് ഓഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ദ ടേം ഡിബഞ്ചു ഇസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ ലാറ്റിൻ വേർഡ് ഡിബയർ വിച്ച് മീൻസ് ബോറോ കടം വാങ്ങുക എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ലാറ്റിൻ വേർഡായ ഡിബയർ എന്ന വേർഡിൽ നിന്നുമാണ് ഡിബെൻചോ എന്ന വാക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ഇഫ് എ കമ്പനി നീഡ്സ് ഫണ്ട്സ് ഫോർ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് പെർപ്പസ് വിത്തൌട്ട് ഇൻക്രീസിംഗ് ഇറ്റ്സ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇറ്റ് കാൻ ബോറോ ഫ്രം ദ ജനറൽ പബ്ലിക് ബൈ ഇഷ്യൂയിങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഫോർ എ ഫിക്സഡ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് അറ്റ് എ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് such a loan certificate is called a debenture debenture is issued under the common seal of the company acknowledging the receipt of the money namme already parannu government o government agency galo allengil podu megala sthapanangalo irakkuna kadapathrangaleyana bond ennu nammal parayunnathu ennal sadharanayayi പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികൾ ഇറക്കുന്ന കടപ്പത്രങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ സിംപ്ലി ഡിബൻചോസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡിബൻചോസ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ലോങ് ടേം ഫിക്സഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബയറിംഗ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദ കമ്പനി ടു റേസ് ഫണ്ട്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിട്ടേൺ എക്നോളജ്മെന്റ് ഓഫ് ദ മണി ബോറോഡ് ബൈ ദ കമ്പനി പ്രോമിസിംഗ് ടു റീപേ ഇറ്റ് അറ്റ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റ് and it is a document containing the terms and conditions like interest rate repayment time and so on debenjus normally or a certificate in the rupathil aayirikkum debenjo issue cheyina company irakkunnathu aa certificate il clear cut aayittu parangirikkum debenjur nu varuna interest rate etrayana repayment time enganeyana adinte duration varunnathu enni karyangalokke adile clear cut aayittu parangittiri parangittundayirikkum so such a loan certificate is called a debenjo we have already said that although both terms bond and debentures are used interchangeably in many countries the fact is that they are distinctly different and now we are going to discuss about the distinction between bonds and debentures bond is a financial instrument which highlights the debt taken of the issuing body towards the holder whereas debenture is an instrument used for raising long term finance namm already parannu bond nu vechayna or financial instrument aanu bond issue cheyga ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നവര് ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിളി ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഡിബെഞ്ചർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനീസ് ലോങ് ടേം ഫണ്ട്സ് റേസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ഡിബൻജോസ് so debenture is an instrument used for raising long term finances then next difference is based on collateral bonds are generally secured by collateral whereas debentures may be secured or unsecured bondgal valare surakshitamana കാരണം അവ ഇറക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആസ്തികളുടെ ഈടിന്മേലായിരിക്കും ആ സ്ഥാപനങ്ങൾ നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കുന്നത് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഡിബൻജേഴ്സ് സെക്യൂർഡ് ആൻഡ് അൺസെക്യൂർഡ് ഉണ്ട് 
കൂടുതലും അൺസെക്യൂർഡ് ഡിബൻജോസ് ആണ് കമ്പനികൾ പുറത്തിറക്കുന്നത് അത് കമ്പനിയുടെ സബ്വെയറിനെയും അതുപോലെ റേറ്റിംഗ് ഏജൻസികൾ നൽകിയിട്ടുള്ള റേറ്റിംഗിനെയും ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കും വിറ്റുപോകുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോൺസ് ആണ് വളരെ സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഡിബൻജൂസ് പലപ്പോഴും അൺസെക്യൂർഡ് ആണ് അതിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഈടിന്റെ മുകളിലല്ല ഡിബൻജൂസ് പുറത്തിറക്കുന്നത് ഡിബൻജൂസ് പുറത്തിറക്കുന്ന കമ്പനികൾ ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇഷ്യൂയിങ് ബോഡി ബോൺസ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കോർപ്പറേഷൻസ് ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസീസ് വെറസ് ഡിബൻജോസ് ആർ നോർമലി ഇഷ്യൂഡ് ബൈ കമ്പനീസ് ബോൺസ് പ്രധാനമായും ലാർജ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ലാർജ് കോർപ്പറേഷൻസ് ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസീസ് ഇവരൊക്കെയാണ് ബോണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും പുറത്തിറക്കുന്നത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഡിബൻജോസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസ് ആണ് ഡിബൻജോസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസിന് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യേണ്ടതായി വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസ് ആയിരിക്കും ഡിബൻജോസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ റിസ്കിനസ് റിസ്കിനസ് ഈസ് ലോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ബോൺസ് വെറസ് റിസ്കിനസ് ഈസ് വെരി ഹൈ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡിബൻജോസ് ഡിബൻജറുകൾ ബോണ്ടിനേക്കാൾ റിസ്ക് കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പോയിന്റിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ബോണ്ടുകൾ പലപ്പോഴും ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഈടിന്മേലായിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോൺസ് എപ്പോഴും സെക്യൂർഡ് ആണ് സോ ലോ റിസ്ക് ആയിരിക്കും ബോൺസിന് ഉണ്ടാകുന്നത് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഡിബൻജോറിന്റെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിബൻജോസ് പലപ്പോഴും അൺസെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈ റിസ്ക് ഡിബൻജോസിന്റെ മുകളിൽ ഉണ്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രയോറിറ്റി അറ്റ് ലിക്വിഡേഷൻ ബോൺസ് ഹാവ് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി വെറാസ് ഡിബൻജോസ് ഹാവ് ആഫ്റ്റർ ദ ബോണ്ട് ഹോൾഡേഴ്സ് ആർ പെയ്ഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രയോറിറ്റി ഇൻ റീപേയ്മെന്റ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ലിക്വിഡേഷൻ ബോൺസ് ഹാവ് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി whereas debentures have paid only after the bond holders are paid Pri- priority at liquidation da adisthanathile bonds ne and debentures ne namaku differentiate cheya liquidation de time il repayment priority first namal kodukkunnathu bond holder ku aayirikkum ബോണ്ട് ഹോൾഡർക്ക് പേ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അവർക്ക് പേ ചെയ്യുള്ളൂ ഡിബൻജ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ പേയ്മെന്റ് നടത്തുകയുള്ളൂ അതാണ് പ്രയോറിറ്റി അറ്റ് ലിക്വിഡേഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇസ് ലോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ബോൺസ് വെറസ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇസ് വെരി ഹൈ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡിബൻജോസ് ഡിബൻജോസിന് ബോണ്ടിനേക്കാളും റിസ്ക് കൂടുതലായതിനാൽ തന്നെ സാധാരണയായി ഡിബൻജോസിന് ബോണ്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ റിട്ടേൺസ് നൽകുന്നു സോ ഡിബൻജോസിനാണ് ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബോണ്ടിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ റിസ്ക് കൂടുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ള റിട്ടേൺസും കൂടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ദ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ കൺവേർട്ടബിൾ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ബോണ്ടിന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഷെയർസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വി ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ഡിബൻജോസ് ഇൻ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഒരു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് സോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ബോണ്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഡിബൻജോസിനെ കുറിച്ചിട്ടും പറയാനുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ബോണ്ടും ഡിബൻജറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ കട്ടായി മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത്രയും നേരം ഈ ഒരു വീഡിയോ കേട്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി